2016年6月27日、中国湖南省で26日に起きた観光バスの衝突、炎上事故に関し、運転手がドアを開けずに真っ先に逃げたとの証言が出た。湖南省と関東省を結ぶ高速道路で、現地時間26日午前10時20分、大型観光バスがガードレールに衝突し、乗客35人が犠牲になった。中国市、新京報は、当時バスに乗っていた女性の話として、多くの乗客が寝ている時に事故が起きた。突然の衝突で、みんな目が覚めたが、最初は、何が起きたかわからないような状況だった。黒煙は、あっという間に車内に広がった。誰かが、消火器で窓ガラスを割ってくれたらしく、自分は、そこから外に逃げたとのコメントを掲載。また、病院でインタビューを受けた別の女性客は、運転手は、ドアを開けることなく、真っ先に逃げた。異変に気づいた乗客は、窓を割ろうと、車内でハンマーを探したが見つからなかったと、話している。目撃者の話によると、バスは、煙を上げ始めて3分も経たないうちに火に包まれた。警察は41歳の運転手の身柄をすでに拘束している。今回の報道に対して中国のネット上には、観光バスの改良が必要。非常時にハンマーを探す余裕なんかない。運転手のモラル向上も安全走行も、教育と拘束力のあるルールにかかっている。中国は、交通事故が頻発している人工大国。知恵を出そう。観光バスの窓に高品質のガラスを使う必要なんてない。国産化2ミリくらいの厚さで十分だ。大人が蹴って破壊できればハンマーもいらない。身勝手な運転手だが、身勝手は法律違反ではない。素養がないと違法行為をしてしまう可能性があるけど。飛行機でトラブルがあったら、パイロットは、パラシュートですぐに逃げていいって、理屈が通用するか逃げるにしても、ドアを開けてからにしろ。それが、運転手の責任というものだ。などのコメントが寄せられている。